Añaseo. En el diálogo de hoy hablaremos sobre ropa. Y es que nuestros protagonistas se encuentran de casualidad en un outlet comprando ropa. Minji ya ha comprado de todo, pero Juan está buscando un abrigo de invierno. Os adelanto que en este texto veréis bastante vocabulario relacionado con la ropa, así que si queréis hacer un repaso a los vídeos que hice anteriormente, os serán de ayuda. Dicho esto, os presento el diálogo. Chodo 그것들은 아니에요. 요즘 너무 추워서 코트를 사러 왔어요. 코트 찾는 걸 도와줄까요? 제가 이 아울렛을 잘 알거든요. 네, 정말 도움이 될 거예요. 아래층에 할인하는 옷가게들이 많아요. 거기서 괜찮은 걸 찾을 수 있을 거예요. 그래요. 아래층 들어갑시다. Pues Minji se une a Juan para ayudarle a comprar el abrigo. Como habéis visto en este diálogo, he introducido el pasado y el futuro, así que vamos ampliando la gramática. Os explico una a una para que comprendáis bien el diálogo de hoy. Comienzo explicándoos un poco en coreano para entrar en contexto. Hangugi es Corea. Chuojida es el verbo chukta, de hacer frío, pero con jida que indica un cambio. En este caso se traduciría como va haciendo frío. Le sigue el verbo si ya cada empezar. La segunda parte de la frase es Juan, cot, que es abrigo, saro, comprar, outlet, el outlet, caseo, el verbo ir en pasado. Es decir, en Corea comienza a hacer frío y Juan ha ido a un outlet para comprarse un abrigo. Capchagi, de repente, Minji wa, con Minji, Majucheo, se encuentra. Majuchida es encontrarse, pero por sorpresa. Y ahora sí, empieza el diálogo. Juan saluda a Minji diciéndole: Minji si, ore manieo, chaljineo. Ore manieo es como decir cuánto tiempo se invierte. Chaljineo es para decir o preguntar si estás bien. Termina en yo, que es una gramática usada cuando se pregunta algo muy obvio, como para decir ¿verdad que sí? Minji responde En este caso dice De verdad hace mucho que no nos vemos. Estoy bien. Y Juan yo se podría traducir como ¿y Juan? o ¿y tú? Juan le responde con un todo chalizo. Kamsamnida. Yo también estoy bien. Chalzineo y chalizo significa casi lo mismo. Minchi le explica qué hace en este outlet. La primera frase es. Yuzum chupko piga chajuayo. Yuzum significa estos días. Chupko hace frío. Y piga lluvia. Chaju a menudo. Y guayo viene. Cuando decimos que llueve en coreano, se dice que viene la lluvia. No existe un verbo por sí solo. Le sigue la frase. 저는 장갑과 털모자를 샀어요. 장갑과 guantes y 털모자 vienen a ser los gorros de lana así para el invierno. 샀어요, he comprado. Este verbo también en pasado. Juan le pregunta por si es lo que lleva puesto. 지금 하고 있는 이거예요? 지금 ahora 하고 있는 es estar haciendo, pero aquí significa estar llevando. 이거예요? Es esto en forma de pregunta. Añade la frase. Chincha chalo Chincha, de verdad, chalo yo, te queda bien. Minji se lo agradece y le pregunta qué ha venido a comprar él. Aquí es la misma gramática de antes. Ro o da venir a, pero con mol, 
el qué y sada, comprar. Curiosa le dice un par de cosas por si acierta. Paji, kudu, yangmal, shotse. Paji, pantalones, kudu, zapatos, yangmal, calcetines, shotsu, camisa. Desafortunadamente no es nada de eso. Kugotrun, anyeo. Kugotrun, esas cosas, anyeo, no son. Yoyum, no mucho oso, kotrul, saro, waseo. Yoyum, estos días, no mucho oso, como hace mucho frío, kotrul, un abrigo, saro, waseo, he venido a comprar. Aquí ya se repite un poco. Minji es muy amable y le dice Kote chanengol significa el ir a buscar el abrigo. Tu ayuda es ayudar junto a la gramática el kayo, que es una gramática para proponer algo. Añade Chega y aules el char algo tiño. Chega yo y aules el este aulet. Chal, algo de ño es saber bien, y aquí la gramática go de ño es una gramática para explicar el motivo. A Juan le gusta la idea y responde que sí. De chonmal, tomi del coeo. Chonmal también es de verdad. Chinche y chonmal son intercambiables, aunque chonmal suena más formal. Tomi es ayuda como sustantivo, y el verbo te da es hacerse o convertirse. El coeo es la gramática de futuro, quiere decir que de verdad será de ayuda. Ella le dice dónde es mejor comprar. Are es abajo y tsun piso planta, así que es la planta de abajo. Harin es descuento o ropa, kage tienda, así que las tiendas de ropa son o kage tul. Manayo hay muchas. En la planta de abajo hay muchas tiendas de ropa que hacen descuento. También dice Kogiso es allí kol, cosas que están bien Chajl, buscar Ulsuita es la gramática de ser posible y Ulkoeo, como antes he dicho, la de futuro Lo he traducido como Seguro que allí encontramos algo interesante A Juan le encanta la idea y dice Creo, haré chungro gapsita Creo es estar de acuerdo, como un vale o ok. Aretsunguro, hacia la planta de abajo. Y capsida es el verbo ir con upsida, que suele indicar una orden, pero en este caso es más para decir vamos. Lo he traducido como vale, vamos abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, no ha sido tan complicado si conocéis el vocabulario y la gramática. Si os quedáis con alguna duda, podéis preguntármela en los comentarios. Dale un me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y dadle a la campanita para ser los primeros en saber que he subido vídeo. ¡Hasta pronto!